皆様こんにちは、えー、今回は京都にあります室町由衣さんでの懐石料理動画でございます訪問日は2023年10月23日前回は7月の訪問でしたので約3ヶ月ぶりとなりますワンシーズンに1回は行きたいという思いで秋を感じる10月下旬に来てみました17時半頃はすでに外が暗くなっちゃうんですね明るい時間帯と違って暗くなるとお店の雰囲気が一層素敵になりますまさに京都へ来たっていう実感が一層感じることができるんですよね過去を振り返ると秋に京都を訪れることは少なかったので今回は大変楽しみにしておりましたこの時食べたいと思っていたのは秋の味覚松茸松茸は10月下旬だと終わりに近いですが出てきてくれると嬉しいんだけどなではお楽しみくださいませ。私はすでにビールを飲んでしまっていますがコースはまず食前酒から始まります杯に女将さんからこのように継いでいただきます基本日本酒となりますが初めて見る銘柄も多いですね今回もおしゃれなラベリングこれも時代の流れなんでしょうかこれから先は私たちがオーダーした日本酒です銘柄はお任せで進めていきます一番手はミムロスギですねミムロスギうますぎって心の中で叫んじゃいますね旧暦の9月9日新暦でいう10月中頃は徴用の節句で別名菊の節句と呼ばれますなので今回は菊をテーマにしているみたいですこの形をしたお皿で登場したのは渡りガニですね身が小さいカニなのでこのようにほぐしてくれた状態で食べることはめったにないかもしれません渡りガニの濃厚な味が口の中に広がりますしますすしてれ目の前に登場した時油れた香りに酔いしれてしまいますよ。香り見た目そして間違いなく味も感動ものですこれだけ身がふくよかで甘みのあるさば寿司本当にすごいな。
白ですか<笑>お椀の蓋を開けた瞬間の香りをお伝えできなくて残念ですお出汁とともに松茸がまさに念願が叶っちゃいましたねこの立派な松茸は山形県産だそうですアマダイには体色が異なる赤アマダイ、黄アマダイ、白アマダイの3種があります中でも白は最も大型になりなかなかお目にかかれない超高級魚味はしっかりした旨味とほんのりとした甘みが特徴ですヒロミのアマテガレイは瀬戸内周辺で呼ばれる名称で一般的にはマコガレイです伊勢周辺ではモガレイ山陰ではクチボソカレイとも呼ばれている魚です今回はアマテガレイと言いますがその味はヒラメをはるかにしのぎますただし活魚で生け締めをして初めて美味しさが現れてきますやっぱり塩で食べるのが一番かな。カワハギの美味しさは「キモこそあり」と言えると思いますやっぱりカワハギの肝は濃厚なコクが密集して絶品ですからねさらに黒町ゆいさんのおだしと合わさったポン酢もちろん裏ごされたカワハギの肝が入ったポン酢も最後までいただきますはい。
。持ち合いです。持ち合い。あゆの巨匠っていうのを岐阜県から仕入れさせてもらって、それを後ろに出してお酒でちょっと伸ばして、それをかけながら焼いてます。ええー、かけながら。はい。塗りながら、うん、巨匠を。でえっ、ー、と頭と骨まあ硬いんで抜いてます。後で出します。はい、どうぞそのままグッと召し上がってください。やはり今の季節は小餅ちあゆなんですね。体から溢れ出ている卵がその美味しさを一層高めます。あゆの魚醤を岐阜から仕入れ、見ながら焼き上げているそうです。しかも。骨が抜かれているなんて大将の繊細さが現れていますね岐阜県の銀杏と、えっ、ー、とホタテ、かぶって、からし酢味噌のっけてます。すじこです。醤油漬けにして、えっ、ー、と下に長芋そうめんに似てます。で、甘エビは、えー、と玉ねぎ麹で和えてます。ハッスン懐石料理でもよく聞く名前ハッスンこのハッスンを一言で言えば酒の魚ですね本来は茶懐石が語源でハッスンは長さのことを指しハッスン約24センチ四方の杉製のお盆に主に2品旬の料理を盛り付けたものでその寸法がそのまま料理名となっています懐石料理では海の幸山の幸の料理を数品盛り込んで季節感を表現した料理を発寸としているようですね一般的にカモは3種存在しますアヒルマガモそしてアイガモですアイガモはアヒルとマガモを交配してできたカモで自然界には存在せず野生に放すことは禁止されているカモでもあります本来の味を楽しむという点ならおそらくマガモが一番でしょうでもアイガモはアヒルよりはマガモに近い味で大将の極めたテクニックがカモの旨味を最大限に引き出していますとても柔らかく飲み込んだ後にも口の中でいつまでも続くカモの味の余韻山椒と内緒も最高で美味しすぎます
上に乗ってるのがこの花井口っていう花井口初めて下の紫色っぽいキノコがアミタケっていうキノコですアミタケって高級高級キノコなのなかなか市場には出回らないけどなので、はい、去年うちで食べてる可能性もありますがしかしダイレクトにキノコですねアミタケは松林の地表に生えるイグチカのキノコ独特なぬめりとうまみがあって生えている時は薄い黄褐色ですが茹でるとこのような赤紫色に変色しますこれが他のキノコには見られない特徴らしく他のキノコと判別するポイントにもなります花井口は中型から大型のキノコの一種で唐松林の地上に生えます花井口には別名が地域によってたくさんあり落葉や地獄棒とも呼ばれていますカブラは関西地方での呼び名でいわゆるカブですキッカカブはカブのキッカ切りを刺し菊の花のように飾り切りしたものをキッカと呼びますなので大根を用いた場合はキッカ大根なんて呼び方になるわけですねそれにしてもお椀の中に菊の花びらがいっぱいですね食べるのは初めてかもしれませんまず大将こだわりの白飯のみをいただき2杯目以降からご飯をもともとともにいただきますご飯だけでもツヤツヤで本当にうまいんですよね本日のご飯のお供は全部で8種類どれからかけて食べてみましょうかでも全然,全然通っちゃいますね
こっちはなんかシングルが好きなんですよ、うん、鮭か梅どっちがいいですかでもないですよでもチーズ入れてない言うたらクリームパスタはいほぼさえ運転できれば、お菓子飲んで帰れるわけですよ。本当に、そこに使ってください。本当にありがとうございます。あ、でも、いくらだね。先から食べようとするたびに、全部落ちてるんですよ。<笑>もう、明後日ぐらいに動画、もう全部見てくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。